来着。为什么冒这么大风险接近于左林？你知道今天的事情有多危险吗？今天谢谢你啊，我只是想找到楠楠亲生父亲的线索。你昨日说的都是违心之言，我可以帮你找楠楠的父亲。你都听到了。我说过，不会在意你的过去，无论你是玉清落，还是韩江雪。韩江雪已经死了。我只是玉清露，清露，答应我，以后别再做这么危险的事情了。今日若不是我及时赶到，后果不堪设想。我已经管不了那么多了。现在楠楠不管任何男人靠近我，他都拒绝。我明白，他心里只想要一个亲生父亲，一个完整的家。可是，即便搭上自己的性命，也要找吗？楠楠每次除夕都看着别的孩子与爹爹玩耍，就算上学堂，别人也会嘲笑他是没有爹的野孩子。我身为一个母亲，我只是想拼尽全力去找，有错吗？哪怕有一丝机会，这点冒险又算什么？可你有没有想过，若是你出了什么事情，楠楠怎么办？青龙，我答应你，以后在感情方面我不会强迫你，并且会竭尽全力的帮你。待你找到楠楠生父之后。本君会光明正大的和他竞争。不必了，我自己的事情我自己解决。可是，不好了，萧主任生病了。楠楠的病怎么样了？蒸蒸发热，邪气在里，应该是伤寒之症，并无大碍。我现在去配几副药，需要几个时辰，楠楠需要有人照顾，切莫让她再着凉。我来吧，我来吧。楠楠的事，就不麻烦玉阳君费心了。我与楠楠师徒关系，于情于理。都应该我守在他身边，你不必多虑。而且，现在楠楠的病比什么都重要李大人若是困了，就先去休息，不必在此墙撑着。岳阳君何出此言？哦，莫不是早已心生困意，碍于情面而旁敲侧击？哼哼，笑话！本君可征战沙场，三日三夜不眠不休，熬更守夜，更不过是小菜一碟。但是李大人秀才体质。怕是难堪此任呢。本官寒窗苦读十数载，挑灯夜读更是家常便饭，就不劳玉阳君挂心了。
典籍，必定会被一并收押上缴。那神农伊典，便是夫君的囊中之物。<笑>是金姑娘，她来这里干嘛？怎么是你啊？我还想问问你呢，为何鬼鬼祟祟的？莫非又是为了偷什么东西？这古语有云：“我，闭嘴！”本姑娘早就金盆洗手。再说，今日我可是光明正大的跟青洛进来的。原来如此，你知道青洛姑娘身上有神农伊典，所以你才刻意接近，其实是为了。总算清静。